Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Çuha yani primula türleri sonbahar bitiminden ilkbahar başlangıcına kadar renkli çiçekleriyle ormanları renklendiren kuzey yarım küreye özgü çok yıllık bitkilerdendir. Latince primula ilkbaharda yani latince primavera zamanı açan ilk çiçek anlamına geliyor. Çünkü çuha aynı zamanda ilkbaharda görülen ilk çiçeklerden de biridir. İngilizlerin özellikle sevip sahiplendiği çuha geçmişte keltlerin kutsal kabul ettikleri ve hazırladıkları sihirli iksirlerde yer verdikleri bitkilerin başında gelirdi. Çuha çok daha öncesinde Antik Yunan döneminde ise Afrodit ile ilişkilendirilen çiçeklerdendi. Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte pagan inanışlar giderek kaybolurken Çuha da Aziz Petrus veya Bakire Meryem'in sembolü haline gelmiştir. Öyle ki ona cennetin anahtarı bile denmiştir. Çuha nemli orman toprağında ve yarı gölgede yetişebilen iklim şartlarına dayanıklı bir bitkidir. Çuha çiçekleri dayanıklı bitkiler ve gösterişli yer örtücüler oldukları için park ve bahçelerde sıklıkla gördüğümüz süs bitkiler arasında yer alırlar. Ama bitkinin parklardakinden çok daha güzel göründüğü bir yer var ki o da ait olduğu ormanlardır. Sonbaharda yürüyüş yaptığım ormanlarda kurumuş meşe yapraklarıyla bir arada harika bir kontrast oluşturan pembe renkli çuva çiçeklerine rastlıyordum bolca. Ama çiçeğin başka pek çok rengi de mevcuttur. Çuva çiçeklerinin kendine has hafif bir kokusu vardır ve bu kokunun yatıştırıcı etkisi olduğuna inanılır. Kışın toplanan körpe yaprakları çiğ olarak tüketilebildiği gibi pişirilerek çorba ve yemeklere katılabilir. Yaprakları gibi yenebilen çiçekleri de salataları ve turşuları süslemek için kullanılır. Bunun yanı sıra açar açmaz toplanan çiçeklerinden şeker ve suyla fermente edilerek tadı hoş ve uyku verici bir tür şarap da yapılabilir. Bitkinin yaprakları ve çiçeklerinden ağır kesici şurup ve çay da yapılır. Bitkinin kimyasal içeriği sıkça kullandığımız aspirine benzer bir etki yaratır ve etkisi çok güçlü değildir. Bitkinin yaprak ve çiçekleri ezilerek derin olmayan yaralar için merhem de yapılabilir. Bu merhemi özellikle romatizma ağrılarınız varsa eklem yerlerinize sürerek deneyebilirsiniz. Bitkinin sonbaharda toplanan 2-3 yıllık olan köklerinin sıcak suda bekletilmesiyle elde edilen çayın da migrene iyi geldi iddiası vardır. Bahçenizde çuvalara da yer vermek isterseniz kültüre alınmış ve albeniz yüksek 500'ün üzerinde tür ve rengi olduğunu da hatırlatayım. Bitkiyi tohumdan yetiştirmek isterseniz ilk barda ekeceğiniz tohumlardan elde ettiğiniz ve viyollerde büyüttüğünüz fideleri 5 santim aralıklarla saksılara şaşırtmanız ve sonbaharda 20 santim aralıklarla bahçedeki yerlerine taşımanız gerekiyor. Ertesi yıl çiçeklenmesinden itibaren her iki yılda bir sonbaharda köklerini ayırarak çoğaltabilirsiniz. Eğer çuvayı saksıda yetiştirmek isterseniz de fazla derin olmayan yayvan saksılar kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.